kita sama-sama menilai yang pertamanya al-kayyisu man dana nafsahu kita muhasabah diri sendiri yang kedua yang dinamakan dengan taqwa ini kata al-imam hujjatul islam imam al-khazali rahimallahu taala adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa taala muslimin muslimat dirahmati Allah apa makna takut makna takut ni bahasa boleh kita beringat nak buat apa benda pun nah nak buat benda apa aku tinggal sembahyang apa tanggungan nanti orang yang tak berkeluar zakat apa tanggungan ni nanti Orang yang mungkin tak berpuasa bulan Ramadan apa tanggungan ni nanti? Kita tengok baru-baru ni Allah, ketika manusia tidak takut kepada Allah, dia akan buat macam-macam benda yang pelik. Bunuh orang di benda yang biasa. Contohnya kadang-kadang kita duk fikir Allah, hilang waras akal manusia dalam bentuk benda macam ni. Sebab tu kita sedang mendepani zaman yang ketika manusia tidak takut kepada Allah, dia akan buat macam-macam bentuk benda. Dia akan menempuhi batas sempadan yang sepatutnya itu adalah waras akal tahu tak perlu buat. Menipu orang di benda yang biasa. Dulu dia main dalam bentuk ada ni fun Mekah. Saya boleh katakan tidak terlalu melampau lebih 20% kena tipu. Dia menggunakan dalam brand Islamik sikit ketika tu, kita ada buat pelaburan ada orang Arab, dia nak dia nak bagi peluang untuk kita sama-sama berjaya. Jadi beli satu lot 500, setiap bulan dia pakai bayar 300. Tak payah nak buat apa ni, beli je saham. Saham ni dia kata saham akhirat, dunia dan akhirat. Orang sewa kita dapat pahala. Dia buat itu sampai kawan-kawan kan depan peringkat duit loan ataupun duit beasiswa bagi sampai 7 8 ribu dia pun ambil 4 5 ribu pi ambil ni masuk 10 lot oh syok tahun pertama memang dapat semua hutan dia bagi 300 setiap bulan cukup tempoh matang 12 bulan dapat pula daripada modal kita yang 500 tadi dia bagi pula 1000 kira buta-buta eh. dapat 3600 jemput 1000 4600 modal 500 berbaloi ya? tahun yang kedua ni mula dah bila mai perasaan tamak kelus mu ayah jual tanah pajak tanah lepas tu tengok jadi pontan selepas daripada 2 tahun BNM senaraikan dia sebagai penipuan. Tuan-tuan, depa takut dak pada Allah ni? Nabi sebut dalam hadis Nabi kata la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang terbentuk darah dagingnya daripada sumber yang haram. Kalau orang yang beringat dan takut kepada Allah, sudah pasti dia tidak akan makan walaupun satu sen daripada sumber yang haram. Maka kaya dan miskin subjektif yang kita duk, yang nak highlight ni golongan orang yang mencari harta benda sehingga kan sanggup menipu orang tidak takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.